nem csak egyetemek, de az általános tananyag is oktatja a Darwin által megálmodott evolúciós elméletet, és az élet véletlenszerű kialakulásának feltételezett történetét. Persze a feltételezett jelző csak a hozzám hasonló gondolkodással rendelkezőknél emlegetett, mert a tudomány Darwin óta biztosra veszi az evolúciót, főleg a véletlenszerűséget, azokat a véletlenszerű elemi összekapcsolódásokat, amelyek lehetővé tették az evolúció kezdetét, és aminek a létjogosultságát még maga Stephen Hawking is tényként kezelte. Tudatos tervezettséget sem ők, sem az elméleteikhez hűek nem látnak az eredmények mögött. Szerintük az említett szerencsés véletlenek sorozata azzal kezdődött, hogy megfelelő mennyiségben álltak rendelkezésre a bolygón a periódusos rendszer elemei, főleg a szén, talán éppen emiatt alakult úgy, hogy szén alapú az egész bioszféra. A következő véletlen volt, hogy villámcsapások szám siker. Szerencsésen lereagált hatásaként létrejöttek az aminosavak, amelyek összeálltak fehérjékké, a fehérjék pedig sejtekké, hogy további kapcsolódásokkal még komplexebb szervezeteket hozzanak létre. Itt azért meg kell említenem, hogy egyetlen sejt felépítése és működése is olyan bonyolult, hogy belátható időn belül a tudomány által nem lesz leutánozható, pláne nem a kromoszómákba feltekeredett az átörökítő és rengeteg egyéb információ tartalmazó DNS lánc. Se a citoplazmikus matrix, se a mitokondriumok, se a golgi készülék, se a riboszóma, se a lizoszóma, de még a sejt membrán sem. Se a szemgolyók optikai szerkezete, se a sima izmok működését vezénylő vegetatív idegrendszer. Szerencsésen úgy alakult, hogy kevesebb ugyan van bizonyos szervekből, de semmiből nincsen több, mint amennyire minimálisan szükség van az élethez. Nincs energiapazarló, fölösleges sallangunk. Se nekünk, se a növényeknek, se a hóbagoinak. A szívizok színusz csomója ugyanolyan fontos, mint a hipotalamusz. Semmi sem fontosabb a másiknál. Na jó, ez egy kicsit mellé ment, mert lép, epe, hólyag, vagy a belek egy bizonyos szakasza nélkül lehet élni, de színuszcsomó nélkül nem. De a lényeg végül is az, hogy ahogy sejt szinten, úgy a szervek, szervrendszerek szintjén is mindenre szükség van, és minden mindennel szimbiózisban él. Nem csak egy adott életformán belül, hanem az egész bioszférában. Visszatérve az alkotásra, a klónozás is csak rendelkezésre álló DNS felhasználásával lehetséges, de elemekből aminosavat DNS-t vagy sejtet talán soha nem fogunk létrehozni, ahogy azt a tudomány szerint az elektromos kisülések megoldották annak idején. A már meglévő életformák mindenképpen produkálnak evolúciós változásokat, ott már van evolúció, ez tény és való, hiszen ennek köszönhetjük a fajok közti eltéréseket, és a fajokon belüli fajta jellemzők adta különbözőségeket, de odáig el is kell jutni, hogy ezek a különbözőségek megjelenhessenek. És ez az, amit a tudomány szerencsés véletlenek sorozatának eredményeként ír le. Képtelen vagyok elfogadni. Mellékesen megjegyzem, de ez csak az én személyes meglátásom, hogy nem csak a földi bioszféra tekintetében, de az egész univerzumban, sőt a történések mögött is tudatos tervezettség bújik, és itt nem az ok-okozati összefüggésekre gondolok, hanem a tényleges tervezettségre. Aki bővebben érdekel az ez irányú eszmefuttatásom, az meghallgathatja a 240. videómban, de be is linkeltem ide alulra a leírásba. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!